どうもこんにちは、ミカスです。今日はですね、ラジコンの話でございます。えー、だいぶ久しぶりになるんですけど、まあ動画としてだけではなくて、実際今、ラジコンをね、えー、こう、引っ張り出してきたのも、2年ちょっとぶりぐらいになるんですよ。2年半ぐらいだっけかな。はい。で、今映ってるのがこれ、D-Like さんの RER ハイブリッドですね。えー、そして、はいこれ愛知の春日井のヒコテックさんの、えー、ドリパケルコンバージョンのビアンカそしてもう一台が、えー、ヨコモの YD2 の、えー、自分のブランドがありまして、えー、DMR っていうねブランドまあラジコンの専門チャンネルの名前をそのままブランドにしたんですけど、えー、DMR コンバージョンの YD2 とまあ今3台。あるんですよで3台とも2年ちょっとぶりぐらいに、えー、引っ張り出してきたとまあなんで引っ張り出してきたかっていうとそろそろちょっとラジコンをねラジコンのドリフト、まあ、復活しようかなということで引っ張り出してきましたこんにちははいまああのラジコンのドリフト、まあ、そもそも自分が実写でドリフトをしててでやっぱり実写のドリフトって時間もお金もかかって何しろもうのめり込んじゃうとそればっかりになっちゃうんでちょっと実写はなかなか現実的じゃないとで今時のこのラジコンっていうのはいわゆるラジドリが始まった時と比べてもうまんま実写と同じ操作で実写と同じようなドリフトができるようになったそこからまあ自分はねあのラジドリまあ深く追求するようにまあなってきたわけなんですけどもやっぱりねラジコンのドリフト結局、サーキットがないと走れないんですよ。で、まあ、うち茨城県なんですけど、茨城県で、えー、走れるサーキットっていうと、まあ、ヤタベアリーナとか、まあ何しろ高速乗っていかなきゃどこも行けないわけなんですよ。そうすると、まあ何しろ移動に時間がかかって、で、えー、実際サーキットでも1日いて、で、夜、夜中帰ってきて、そうすると何が起きるかっていうと、うちワンコが3匹いたりとか、あとは自分の仕事、YouTube の方で撮影する時間がなくなったりとかで、なかなかね、厳しかった。で、特に、えー、その2年前は、あのー、いわゆる福島の方でラジコンのね、大会にも、まあ参加してて、あのー、まあ優勝いただいたりとか、トロフィーいただいたりとかっていうこともあったんですけど、それがあるとね、もう余計に<笑>、余計に時間がかかってしまって、なかなか仕事が手につかなかった。うん、なので、まあ、しばらく遠ざかっていたんですけど、やっぱりね、えー、ドリフトしたいんですよね。うん。ということで、えー、っと、まあ、ちょっと徐々にではあるんですけど、復帰していこうかなというところで、じゃあ、えー、今後ね、どういうことをやりますかっていうところなんですけど、まあ、基本的にはこちらでございます。ハイブリッド。ハイブリッドを使って、まあ、リアルドリって言ってましたけど、足を使う。まあ、要は、荷重移動ですね。荷重変動ではなく、自ら意図的に荷重を移動させてやる。それによって、四輪のタイヤのグリップを微妙に変えながらとか、バレの反発を使ったりとかしながらドリフトをコントロールする、表現するっていう部分で、それをさらにね、追求していこうかなというふうに考えております。ただ、やっぱりね、常に同じところで走らせるっていうわけではないし、やっぱりたまには、やっぱりカラコンだったりとか、えー、ピータイルだったりとかそういったところも走りたいんで、まあ、このね、まあ、ビアンカまだまだ現役だと思いますビアンカだったりとかあとまあこの基本的に今のコンペ仕様のセッティングになってるんですけど、まあ、タイルだったら YD2 とかっていうのもね、まあ、たまに出していこうかと思うんですけど基本的にはもうハイブリッドでやっていこうかなと思っておりますで、まあ、2年ぶりに出したわけですよで、まあ、リポバッテリー。全部リポバッテリーです。で、うちが使ってるバッテリーっていうのが横モのリポバッテリーなんですけど、えっ、ー、とですね、2年放置したわけです。<笑>うちの家の中の難度に2年放置したんですけど、もうバッテリーはパンパンになって捨てるようだなと思ってたんですけど、ご覧ください。まあ、確かに、少し膨らんでるんですけど、でも、このぐらいの膨らみって、まあ、普段、普段から走ってても、まあ、このぐらいは膨らむもんですよね。多分みんなこんな感じに膨らんでるんじゃないかと思うんですけど、その程度で済んでました。意外や意外。はい
で特にこの YD2 のとかは、えー、北海道でねあのホリーラさんのところ北海道の HRC さんっていうね有名なラジコンショップがあるんですけど、えー、アルファードで極寒の北海道の車中泊旅をした時にこれ積んでったわけですよでマイナス21度で車中泊した時もこれ積んであったわけですよでねすげえなと思ったのが、えー、その前、まあ、車内はマイナス10度だったんですけど、マイナス10度を経て、経てですよ。で、実際ね、その HLC さんで走らした時って、まあ寒かったんですけど、足がもうね、お、なんだろうな、オイルのせいなのかな、反発も弱かったし、押したらね、戻ってこなかったんですよね。今、常温だとちゃんと戻ってるんですけど、まあ何が言いたいかっていうと、一滴も漏れてないんですよ、ダンパー。これちょっと驚きましたね。2年間 1G で放置したんですけど、これ OD のダンパーですね。OD のダンパー、1ミリも漏れてません。これびっくりしました。まあ、精度ってそういうことなんでしょうね。はい。で、はい。ビアンカについてるのはこれどこのだろう。ヨコモの純正かな。うん。で、これが、えっ、ー、と、まあ、その今のね、HRC さんとこの、すごいこうコーティングがしてある、まあ、このシャフトダンパーのねシャフト使ってあって組んであるんですけどこれもね一滴も漏れてないんですよねすごいですねすごいですねもう全部ダダ漏れで箱の下とかこうオイルの染みついてるのかなと思ったらなんと当時のままっていうねちょっとびっくりしましたなので、えっ、ー、と、まあ、ダンパーってラジコンのね、構成部品の中で一番重要だと思うんですよ。特にドリフトみたいにツルツルのところ走ってトラクションかけなきゃならないっていう、結構な、結構なシビアなセッティングだと思うんですけど、やっぱり精度いいものを使ってたりとか、ちゃんと組んであげれば、放置してても漏れない。ね。はい。っていう感じでした。ただね、ちょっとハイブリッドに関しては、ハイブリッドに関しては、ちょっとね、これはね、フロント2本。あリアもちょっと滲んじゃってるかな。えー、D-Like 純正に関しては残念ながら、まあ、ちょっと滲んじゃってます。といっても、これはね、もともと滲むんですよね、このダンパーはね。これ、いろいろ自分も工夫してみたんですけど、まあ、これはもう漏れるもんだと思ってるんですけど、ただ、2年放置した割には、そんなに漏れてないっていう。はい。ということで、実際に2年ぶりに、ちょっと手のね、手のあれもあるんで、走らせてみたんですよ。まあ、まずはちょっとご覧ください。
。はい。ということで、まあ、今ちょっと、微妙に漏れてるダンパーなので、ダンパーの反発がちょっと足りないんで、こう、ふにゃふにゃなんですね。<笑>ふにゃふにゃなんですよ。で、特にアスファルトで走らせると余計にふにゃふにゃなんですけど、反発がないんで、こう、こう、なん、溜めて飛ばすがあんまりうまくできなかったんですけど、手の方は大丈夫でした。思ったほど手は劣化してなくて、まあもちろんね、その、ものすごい繊細な操作っていうのはちょっとまた慣れるまで時間はかかりそうなんですけど、まあ手の方は大丈夫でした。であとは走るところを探しながら、ちょっとね、ハイブリッドで、また、かっこいいドリフトをね、追求していこうかなと思ってます。で、えー、たまには、えー、違うさっきと言ったりね、っていうふうに思っております。いやー、ちょっとダンパーがプイプイ言ってますね。ということで、まあ、えー、2年放置したらどうなったっていう話と、まあ、これからちょっとずつね、またラジドリーやっていきますよっていう、まあ、報告と言いますか、抱負と言いますか、えー、今回はそんな動画でした。まあ、やっぱりね、その辺で走らせても面白くないんでね、やっぱりまずはサーキットに持ってって、で、整備して、今、現状の走り、どんな感じなのか。まあ、うちのハイブリッド、これで大会も出たことあるんですよ。この、まあ、ノーマル、ほぼノーマルですね。ちょっと、うちの DMR のオリジナルがちょっとついてるのと、あと、HRC さんのバネが入ってたりする以外は、基本的にもう D ライク純正みたいな、ほぼほぼいじってないみたいな感じなんですけど、まあ、かっこいいドリフトをね、追求してやっていこうと思います。あとね、あの、なんか、いいボディ、かっこいいボディとか、今最近どうなのとか、アンプとか変わってんのとか、もしね、あの、そういうのあったらね、コメント欄にください。あの、その辺が全然わかんないんで、バッテリーとかもね。はい。ということで、ラジドリ復帰しますっていう動画でした。以上です。じゃあいね。さあ、いかがだったでしょうかもしよかったらね、こっちの方、登録お願いします。じゃあいね。